，嗨嗨，给大家介绍一下啊，这个呢是我的女朋友，最近我们俩这刚确认关系。我现在已经在超市了，我已经买了很多，就是我清单上的东西。我吃了早餐，我们就要出门了。棒棒！ OK， 我们现在出门了。系上安全带，出发。现在我们来到了卖萌三连拍。第一招，诚意使用了招财猫，露丝变身歪嘴小猫。好吧，不相上下都是猫。第二招，诚意出击啊，露丝闭眼卖了的。第三个，三。大家半斤八两、啊，轻松拿捏。决定胜负的时刻到了，但是两人都想不出招了。对视一眼后，程毅伸出了他的手掌。露丝虽然嫌弃，但是不得不有样学样。虽然隔着电视屏幕，但我能清晰的听到他发出的那一声啊。这是一开始犹豫，但是后来莫名自信的程毅。这是一开始茫然，然后不敢相信眼前所见的赵露思。这是台下被逗得脸都快笑开花的观众们。哈基米很确信，这招卖萌肯定很有用。这是哈基米发生了什么奇怪的电波？这有种招财的感觉。露丝内心 O S， 今天我算是学到了。微博娱乐副总裁陈春为他们送上荣誉。来，我们欢迎陈毅和露丝，我们到舞台。舞台中间领取好，两位登上舞台来领取属于你们的荣誉。有请我们微博娱乐副总裁陈春为他们颁发出他们的微光荣耀。好，我们也谢谢微博给予我们两位优秀的演员年度表现力演员的荣誉。好，今天呢，我们呃也请陈春总来帮我们见证荣誉。好，好
，我们大家一起面向面向前面，好不好？来，留下这个瞬间。来，大家往前，对，往前移动一下，好不好？好，来，合影的时间。来，对，露丝带大家往前往，对，再往前走一走，走到最亮的地方。OK， 谢谢。可以了，好。谢谢，好，谢谢陈陈总，谢谢。<笑>好，那么下面请程毅来发表感言。呃，各位老师，大家。谢谢，谢谢，谢谢，好，两位何老师，你又要走过去了，<笑>我都紧张。<笑>一般话筒就要搞事情。是，那我们我们这一轮要出一个题目来，两位我们向前向前移动半步哈。现在两位，刚刚两位都是呃对微博表达了感谢，我们下面看看你们对一些微博近期的一些热梗是不是了解？好啊，那首先第一题，我想问一下我们程毅，请问。微醺女王是谁？来，大屏幕呈现一下我们微博的一些热梗哈。很多热门的词。微醺女王。微醺女王是谁？我给你提示一下，提。啊。那个不太礼貌吗？哦，那闫妮老师。<笑>老师，您知道您是微醺女王吗？你知不知道？对。<笑>对，老师，因为。老师呈现出来那个状态，让我们的网友特别的喜欢，而且呢，每一次都非常非常期待他的表现，所以呢，就封了这个非常可爱的封号给他。那么下面问露丝一道题，请问，参与晚会自带导航是谁？来，我们我们超强超强后援团，谁？我提示一下，我们四个当中的一个。诚意，诚意，诚意，自己解释一下，为什么你是自带导航？听说您上晚会都会迷路啊？啊，没，没有吧？没有，我就呃，那个，那个，观众朋友们特别可爱，你们开心就好。嗯，嗯，嗯，好，最后一个热梗叫电子哈基米，这个热梗是什么意思？月月跟我们说一下。嗯，电子哈基米就是。电子哈基米光说是不行的，我们有准备道具来，有请工作人员把我们的这个道具拿上来。他们是、呃、我们我们道具不用了，因为我他们、啊、他们有手就是最好的道具，啊、好不好？可以，就是、啊、好的好的就是哈基米就是可爱的小猫。下面呢，给你们就是一组这个三连拍，没有五个了，就是哈基米三连拍。好的，那听何老师的，就像就是像小猫那样的哈。来，这个奖那个奖杯我先帮你拿一下，来，我帮好不好我帮你拿来，对。好，第一个哈基米，三二一。第二个来，三二一，<笑>第三个三二一，<笑>这是哈基米发送了什么奇怪的电波？这有种招财的感觉，是不是？有种有种。辛苦两位了，谢谢谢谢。好，希望他们两个人在微博多多营业，对不对？这是你们的心里话，对不对？好，好谢谢。再一次祝贺两位，怎么样说？呃，希望大家多多支持我的新戏《哈基米》神影，谢谢，谢谢。神影，好，我们多多支持，谢谢。再一次谢谢两位，谢谢。好的，我们接下来继续我们的荣誉揭晓。
看看。你俩不好相识。哎，哎，哦，哎，你我，我哥，你慢点。我可以把扣子解。想去露营吗？为什么不去啊？我都准备好了。而且你想象一下，我们带着这么奇怪的东西去，然后我们可以一起搭帐篷，搭嗯小椅子、桌子。最重要的一点是，只有我们两个人。谁打给你啊？嗯，妈妈。是厨房，这一片，房间在那边，就是这样啦。让，不，怎么怎么了？感觉每天都得见到你，一天见不到你，就好想你。你是不是和段嘉许谈恋爱了？妈妈都看见了。你们家目前这个情况，我跟芝芝妈妈确实是有点顾虑。明白，这个我特别能理解，叔叔。他家里的事情不是他可以去选择的，他已经受到很多偏见了。我们的感情不是一时兴起，我们是经过深思熟虑的。我不是来颐和上了大学之后才喜欢你的，我那是骗你的。这个是我小时候写的秘密。我有一个秘密，我好像喜欢上他了。快要到宿舍了，怎么了？所以现在在校园里面，跟一个男人手牵手的，是你对吧？你是来颐和了吗？是我瞎了吗？你这个研究生男朋友，怎么跟段嘉许那家伙长得一模一样？嗯，你过来啊！我这张脸也不算那么大众吧？我追了他
天早上的飞机，然后等会儿我得处理点事儿，我就先走了。早上的飞机啊！你很奇怪，你才来几天你就要走？不是我回去还有一大堆事儿呢。那你可以早点跟我说啊。那我我可以昨天请假陪你到颐和转一转。算了，你带我出去玩，能玩什么呀，小鬼？算了算了。那那你就不能哎哎多待两天吗？是你在你公司楼下哭合适吗？你不嫌丢人吗？就，哎呦，我在这儿没什么事儿干，天天就是在他沙发上坐着，给他当看门狗呢。真的，要你不对劲哦，你是不是实习不开心啊？猜到。哎哎，杜小姐，来来来来，你看，赶紧看这个，赶紧哄哄，咋回事啊？啊，你你看安慰他，这么大人又欺负，不是？他说他实习，我没有，行他乱说的。之前在我面前都哭过多少次了，现在怕丢脸了。那是小时候啊，我现在不会哭的，因为因为小孩才会哭，我现在已经是个大人了。我遇见问题的时候，我要想的是怎么解决问题，不能老是哭。如果你觉得哭是小孩子的权利，那你就当一辈子小孩，我养着你。是不是想回家了？那我们就回家去。我请假，陪你一起回去。还有这个工作，你如果不想做就别做了。这公司怎么回事儿？天天欺负我们家芝芝。你那个老板，我真的找一天去你公司找他聊一聊。真的是。你好像一个家长啊。是啊。可能因为我现在变得更贪心了，我不想只当你男朋友，我还想成为你可以依赖的人。宝、哦，没事，已经很厉害了。你俩把我真是。哎，哎，哦，哎，你我我可，你慢点。我可以把扣。
，干嘛你背单词去地上背干嘛？这不叫刺激吗？不容易犯困。刺激。喜欢刺激。你耍什么流氓？哎，都在一起了，怎么能叫耍流氓、啊？慢点啊，你扶着栏杆。啊。我提醒你一个事情啊。你说。我今天打算跟你接吻一下。哟，我我本来是不打算要告诉你的，但是，但是，我怕你觉得太突然，你不紧张吧？我我我也还好。所以，这算是在通知我。如果你觉得今天不愿意，或者是……我愿意。那所以是你主动还是我主动？当然是我主动。摊牌了，还不承认对我有？